sinasabi po natin ng savings nako napakarami po ng excuses ng mga tao sinasabi nako wala akong pera ang hirap mag-save kung konti na lang ang sweldo ko eh paano ko papagkakasyahin marami tayong pwedeng gawing excuses pero ang, ang natutunan ko sa buhay ito po kung gusto gagawa po ng paraan at kung ayaw marami naman pong dahilan so ang kailangan po natin eh, instead of saying why we cannot save why don't we say why not Marami po tayong pamamaraan kung paano tayo pwede mag-save. As a matter of fact, yung mga ginagastos po natin sa buhay, ang hindi po natin nakikita yung mga maliliit na gastos. Ang parati lang nakita, nakikita natin yung mga malalaking ginag, pinagagastosan natin. Halimbawa, kung sino man sa inyo bumibili po ng mga bottled water or mga juices o mga iced tea, tanggalin lang po natin yan sa budget natin. Halimbawa, gumagastos po kayo ng mga 20 pesos sa isang araw lang, ha? once Once a day lang kayo umiinom ng mga bottle juices, that's 20 pesos times 30 days. That's 600 pesos already a month. Multiply lang 12 months, that's 7,200 pesos per year. Eh paano pa kung kayo po ay naninigirilyo? Eh paano pa kung pamirienda-mirienda? Kung kayo lang po, or umiinom kayo ng mga kape na medyo may mamahali ng konti. Halimbawa, pag pumasok po tayo doon at bumili tayo ng kape, that's more or less 80 pesos. Ginagawa po natin ng apat na beses sa linggo, that's 320 pesos, times 4 weeks, that's already around 1,500 a month, times 12 months, that's again, more or less around 15,000 pesos per year. Again, masasave po natin. There are a lot of ways to save. Ang importante lang, kailangan po tayo mag-design na kailangan po natin mag-save. Huwag po tayo mag-save. Kung marami na po tayong pera, mag-umpisa tayong mag-save habang tayo ay may kaunting kinikita. Because saving is a matter of habit. So mga kapatid, umpisaan po na natin mag-save paunti-kaunti at makikita nyo in one month, in one year, ang dami nyo na pala po na ipon. Start saving now. Maraming salamat po.